ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ನ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೂರನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಡಿರಿವೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ವೆನ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಲೈನ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಮೊದ್ಲು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ P of x1, y1, q of x2, y2. ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಅದ್ಲ್ ಬದ್ಲಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಹೌದಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವ್ ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವೈ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಒನ್ ಕಮ ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ಒನ್ ಕಮ ಟು ಒನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಒನ್ ಕಮ ಫೋರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಈ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಗೆ ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗಿರತ್ತೆ ವೈ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ್ 
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ವಿತ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯು ವೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯು ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ವಿತ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಲೈನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಲೈನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಜೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ 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 ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ವೈ ಮಾತ್ರ ಟೂ ನೇ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದರೆ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಡೆ ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್